。设计方案里面要加入一点忠实园林的元素。下午去跟我见一个老师。哦，好。就我们俩？对，去外地。啊？晚上就飞回来，有问题吗？没，没问题。你最近表现的非常不好，之前还知道给我买个早餐，买个喝的，现在呢，就知道站在车旁边等我。前段时间，我认真思考我的岗位职责来着。考虑出什么了？我想着，我的职位只是司机和小助理，不能干涉老板太多私生活，更何况。我做什么事都是三分钟热度。江小宁啊，你在说些什么鬼话？你明明只是还不知道要怎么面对老板的感情而已啊！现在年轻人都这样啊！啊？三分钟热度啊！大中午找我什么事儿啊？过几天我就要出差了，可能十几二十天才能回来，有点不放心，过来看看你。哎，对了，最近在公司怎么样？还顺利吗？不顺利，经常惹麻烦，惹老板生气。哦，是这样啊。没关系，我的公司大门永远向你敞开，随时欢迎你来。不用，我就是给你发发牢骚。我还是非常喜欢现在的公司的。瞧瞧你，让你来我公司上班，感觉要绑架你似的。你已经帮了我很多了，我不想给你添麻烦。徐哥，你脸色看上去不太好，是不是工作很辛苦啊？最近事情是有点多，要想的也太多了。这些年都是这样，看上去也不是很开心。我也帮不了你，还是小时候好呀，无忧无虑的。哦，对了，这个送给你。过些天是你生日了，我害怕我赶回来，提前送给你。你知道我从来不过生日的。你不过生日又不买蛋糕，生日礼物总是有的吧？拿上。谢谢徐哥。呃，我马上就要走了，你不跟我道个别啊？一路平安。夏小宁啊，老板，你什么时候下来的？啊，我刚刚下来的，正好看到你在这儿，怎么还不走啊？再不走就误机了。误机了啊？哦，旭哥，我先走了，谢谢。这是我的机械心脏识别卡。王凯，江小宁呢？出差了。出差去哪儿了？陪顾总出差了。哎，我说你怎么老往我们设计部跑啊？什么叫你们设计部啊？这是咱们公司，我们行政部。有必要了解各个部门的生活，哎，更好的为你们服务啊，服务。江小宁啊。嗯，行李箱。哦，你到底是怎么了？我就是想不明白，你为什么要带我出差？你觉得为什么？我希望是喜欢我啊，可是。
可能我是全公司最没用的，别人都有重要的工作要忙吧。江小宁啊，你最近这儿是不是出了什么问题啊？啊，我印象里的江小宁一直都很乐观，从来都不会自卑，更不会在老板面前说这些挖苦的话。对不起，老板，是我口无遮拦，是我妄自菲薄，是我异想天开，是我不务正业。我这一次，是带你去见我的一位老师，他对我来说非常的重要。你不是说你想学建筑设计吗？希望这次见面能对你有所帮助。老板，我一直觉得你很有潜力，所以我愿意帮你，别让我失望。好的，老板。当时是中式园林设计界的大师，我们之前呢是在同一个项目里认识的，综合发现有很多方面非常的契合，所以就成为了师生。但在我看来，我们之间更像是忘年交。也就是说，这个地方都是老板的回忆喽。对。我好像也对这个地方很熟悉啊。真的假的？真的，我好像真的来过这儿。哎呀，古川，王老师，哈哈哈，好久不见，王老师。是啊，是啊，是啊，我最近太忙了，都没抽出空来看你。理解理解，是你不都说吗？咱们搞建筑的，呃，没有爱情，没有朋友，呃，没有家庭。哎，不过，这个女孩子，啊，王老师您好，我是顾总的助理，我叫江小宁。助理啊，以前顾春来的时候可没有助理啊，当大老板了，嘿，助理配秘书还配什么？王老师，<笑>哎呀，听说你来呀、啊，你阿姨的肠子都悔青了，这不，和他一帮朋友到这个什么九寨沟去旅游，看了视频，这个埋怨呐、啊，其实你来啊，阿姨给你做什么好吃的？都已经想好了，你看这阴差阳错又错过去了。没事，王老师，今后啊我一定常来。走，咱们进去说。好。哎呀，给你们买了好多好吃的水果。王总，帮你洗水果。哎呀，好啊。王老师，您去休息吧，我来洗就好啊。<笑>哎呀，这小姑娘。挺机灵的嘛，真的吗？啊，可是刚刚在机场，老板还说我变笨了呢。是吗？你们老板会开玩笑啦？他说的很严肃，很认真。过去我还担心他会不会得自闭症、抑郁症啊，看来是我多余了。不会的，他现在每天骂我，很欢乐呢。<笑>一会儿我得好好说说他。谢谢王老师。啊<笑>老板，吃水果喽！您在看什么？我就随便看看，每次来都这样。这个是我小时候。我跟我爸，你是说这是你爸？这真的是你吗？是我。<笑>